Okay, Assalamualaikum and hi. So, in this video, we are still at chapter 9, Carbonyl Compounds. We are going to continue about 9.3, Preparation of Carbonyl. Okay, for the learning outcome, at the end of this video, you should be able to explain the preparation of carbonyl through alkene, um, aromatic compound, and also alcohol. So, there are three reactions that can be used to prepare carbonyl. The first one is ozonolysis of alkenes. The second one is friedel craft acylation. And the third one is oxidation of alcohol. So for ozonolysis of alkenes, already learned in chapter alkene. friedel craft acylation in chapter benzene and its derivative. For oxidation of alcohols, you already learned in chapter hydroxy compound. Okay. So, bila ketiga-tiga reaction ini kita dah go through, so actually ini macam kita recap balik apa yang kita dah belajar sebelum ini. So, should be the reaction bukanlah benda yang asing lah kepada awak. Okay, sepatutnya bila kita go through the uh, all of these three reactions, you are familiar with the reaction. Okay. Jadi, kita pergi kepada reaction yang pertama. Okay, we going to prepare a carbonyl compound. Jadi, boleh dapat uh, aldehyde, boleh jadi dapat ketun. So, untuk ozonolysis of alkenes, Okay, uh, produce aldehyde or ketone or both. Okay, depends on apa? Depends on the structure of alkenes. Okay, uh, jadi do you still remember what is the reagent used for ozonolysis? Uh, jadi, dia adalah step by step reaction. Okay, so yang pertama dia akan react dengan ozon O3 and follow by. Okay, so bila nampak follow by bermaksud itu adalah step yang kedua. Zinc in H2O. So, you have to mention for the reagent, okay, mesti ada nombor 1 dan nombor 2. So, ini untuk menunjukkan yang reaction ini tidak berlaku sekaligus. Okay, dia akan uh, dapat intermediates dulu, lepas tu baru dia undergo reaction dengan zinc H2O. Okay, ha, tapi awak tak perlu tunjuklah intermediates tu apa, terus dapat produk. Apa yang berlaku kalau ozonolysis untuk alkin? Okay, the reaction so occur at C double bond C. Uh, instead of C double bond C buka jadi single bond, dia akan putus, okay, cleavage. Jadi, kita salin balik C double bond, okay, C double bond. Sekarang, okay, dah putus dua. Okay, apa yang masuk? Oh, ozonolysis, okay, O3. Jadi, yang masuk adalah oksigen ke dalam kedua-dua C double bond. Okay, and then kita salin balik group that attach to the carbon. Okay, so yang ini kita salin balik R dan R, alkyl group. So, for this one is R and H. Okay, so tambah. Jadinya akan dapat dua produk. Okay, yang pertama kita dapat ketun. Okay, yang kedua kita dapat aldehyde sebab ada hydrogen. Okay, ha, jadi depends on the alkenes used. Okay, you boleh dapat ketun. Okay, boleh jadi dua-dua ketun. Okay, boleh jadi dua-dua aldehyde or boleh jadi ketun dan aldehyde. Okay, so for the example, okay, the first example we have this uh, type of alkene. Okay, and then ozonolysis is occur. Jadi, double bond dia akan cleavage. So, kita salin balik C double bond. C double bond. Okay, oksigen akan masuk. So, tambah. Okay, ini ada ha, dua group lah attach to the carbon. Jadi, untuk yang ini, okay, kita ada hydrogen dan juga CH3, CH2. Okay, for this carbon, okay, ada hydrogen and CH3. Okay, jadi... Apa yang masuk kita salin je balik group tersebut. So kat sini ada hydrogen. Kat sini ada, okay, jangan tulis CH3, CH2. So ini adalah salah. Okay, make sure awak bonded dengan carbon yang betul. CH2, okay, CH3. Okay, and this carbon ada hydrogen dan CH3. Okay, jadi kalau nampak kat sini, dua-dua ini adalah aldehyde. Ha, jadi dua-dua kita dapat aldehyde. So depends on the alkene use. Okay, jadi yang seterusnya adalah example yang kedua. So again, cleavage dekat sini. So kita akan salin C double bond. Okay, masukkan O tambah C double bond masukkan O. Uh, ni sebenarnya tak tak dalam bentuk okay, kangkang macam ni. Spread dia punya bond macam ni pun tak apa. Kalau nak buat macam ni uh, pun boleh juga sama je. Okay, uh, jadi apa yang masuk? So untuk carbon ini ada CH3 dan CH3. Okay, dan uh, untuk karbon yang lagi satu ada hydrogen dan CH3. Okay, jadi kat situ boleh nampak lah apa yang kita akan salin balik. CH3, okay, CH3, okay, make sure you bonded with the carbon. 
Okay, for this one is hydrogen and CH3. Okay, so boleh nampak dekat situ, satu kita dapat ketone, satu kita dapat aldehyde. Okay. Jadi, uh, that's for ozonolysis. Okay. Oh, ada satu lagi example. Hmm, untuk yang ini sama juga berlaku pemutusan bond di sini. Okay, uh, tak payahlah, tak tak tiru bentuk ni pun tak apa. Jadi, jawapan awak tu boleh jawab buat macam ni. C double bond O. Okay, and then buka ada dua bond. Okay, tambah C double bond O. Ada dua bond macam tu. Okay, jadi sekarang kita nak recognize apa benda. Uh, what is the group bonded to the first C double bond? So, ada hydrogen dan ada CH3. Okay, jadi kita akan tulis hydrogen dan CH3. And then for the second compound, eh bukan second compound, second carbon double bond, ada CH3 and this group. Okay, ha, jadi kita akan salin semualah. Jadi ada CH3, okay dan ada, kita okay, tengok dia bonded dengan apa? Bonded dengan CH tau. So, CH, CH3, And then ada CH3. Okay. So that's the two products from the ozonolysis of alkene. So kat sini awak boleh nampak you dapat aldehyde for the first compound. And also the second is ketone. Okay. Jadi ah barulah kita dah habis untuk ozonolysis of alkene. Okay so very simple. Uh, putuskan double bond masukkan oksigen. Lepas tu salin je balik. Group attached to C double bond C. Okay, yang seterusnya adalah oxidation of alcohol. Okay, for this one, okay, kita kena tengok class of alcohol. So, kalau kita nak hasilkan aldehyde, kita hanya boleh dapat daripada oxidation of primary alcohol. And remember, you must use PCC in CH2, Cl2. Okay, maksudnya kena guna weak oxidizing agent. Barulah boleh dapat aldehyde. So, apa yang berlaku adalah primary alcohol akan undergo oxidation. So, the oxidation first, this hydrogen with this OH, okay, dia akan oxidize. Dia mesti package sekali. Ha, jadi, dia dapat C double bond O. Okay, yang seterusnya adalah, okay, this hydrogen, so since it's a weak oxidizing agent, so hydrogen kekal jadi hydrogen. Jadinya awak dah dapat aldehyde. Okay. So remember for aldehyde mesti primary alcohol by using weak oxidizing agent. Okay what about ketone? So now kita nak prepare ketone pula. Jadi kalau kita guna secondary alcohol tak kisah apa-apa oxidizing agent. PCC boleh, KMnO4 boleh, hmm, K2Cr2O7 boleh, CrO3 boleh semua. Okay. Dia tetap akan menghasilkan ketone. Okay, kenapa? Sebab macam yang saya mention untuk oxidation, dia mesti package sekali. Okay, oxidize apa mula-mula? Hydrogen bersama dengan OH. Jadinya sekarang untuk yang ini, saya salin balik R dan R. So, OH dengan hydrogen dah oxidize menjadi C double bond O. Jadi untuk yang ini, awak dah dapat ketone. Okay, Ha, jadi tengoklah kat sini, apa-apa oxidizing agent boleh digunakan untuk oxidize secondary alcohol menjadi ketone. Okey, jadi sekarang kita tengok example. For the first example, okay, first you have to recognize the class of alcohol. Okey, jadi ini adalah primary. So kalau saya nak expandkan C, H, O, H, H. Ha, macam tu. So remember... Mesti hydrogen dengan OH sekali. Okay, so awak akan dapat CH3, C double bond O. Okay, sebab guna PCC kan? So, bila guna PCC, um, hydrogen yang lagi satu ni ha, dah tak larat dah dia nak oxidize sebab lemah. Jadi, hydrogen kekal jadi hydrogen. Okay, ha, jadi yang ni dah dapat aldehyde. Or more precisely, nama dia adalah etanol. Okay. What about the second compound? So CH3, C, H, O, H, CH3. So this is, okay sorry, this is a primary alcohol and this one is a secondary alcohol. Jadi yang ini tak kisahlah guna apa-apa oxidizing agent pun, KMnO4 ke, PCC ke, K2Cr2, O7 semua akan dapat benda yang sama. Sebab mesti hydrogen dan OH akan oxidize menjadi C double bond. Oh, 
So awak dah dapat ketun uh, lagi tepat namanya adalah propanon. Okey. Ha, jadi kita dah settle untuk reaction yang kedua. Uh, jadi yang ni harapnya boleh laju-laju untuk awak faham lah sebab kita dah macam apa revisit balik benda-benda yang awak dah go through before. Okay so I hope that this is not okay this is not unfamiliar to you lah. Okay supposed to be benda yang awak dah tahu. Okay yang terakhir adalah Friedel Craft Acylation. Jadi ini hanya kita boleh guna untuk menghasilkan aromatic ketone. Okay so takkan dapat aldehyde untuk Uh, free craft acylation. Okay, awak akan dapat ketone sahaja tu pun aromatic. Sebab ada benzene. Okay, jadi um, reagent dia adalah acyl chloride. Okay, yang ada um, RC double bond OCL. Okay, in the presence of Lewis acid. Uh, yang ni saya rasa saya dah uh, apa uh, standard kan kita guna ALCL3 sahaja. So, for the general reaction, benzene react with acyl chloride. Okay, apa yang berlaku adalah dalam benzene ada hidrogen. So, satu hidrogen akan digantikan dengan, nah ni akan putus dekat sini. So, yang akan masuk adalah this group. Okay, jadi kita salin balik benzene ring with the double bond. Jadi hidrogen tadi dah keluar. Okay, make sure you bonded dengan benda yang betul. This carbon will be bonded to the benzene. Okay, R. So this is aromatic ketone. Okay, so dah siap the general reaction for ferrical for acylation. Jadi kita tengok example. Okay, for this one, okay, awak boleh nampak. Uh, yang ni kita guna uh, R group kita ada dua carbon lah. Okay. Jadi ada mana-mana hidrogen ni tak kisah uh, akan digantikan dengan okay, asil uh, yang dah putus dengan chloride. Okay so the product would be, okay, jangan lupa atas arrow kena letak AlCl3 eh, because this uh, will act as catalyst. Okay, ah sorry, okay, kejap lukis balik. Okay so benzene satu hidrogen akan digantikan dengan, okay make sure bonded with this carbon so C double bond O. CH2, CH3, okay, tambah HCl. Okay, jadi untuk yang ini, okay, you have to remember that there are mechanism, okay, included for Friedel-Craft acylation. So hopefully masih ingatlah mechanism untuk reaction ini. Okay, ha, jadi kita dah go through ke tiga-tiga methods or reactions to prepare carbonyl compounds. So hopefully you guys can get yourself familiar with all of the reactions and uh, hopefully you can understand better with this, okay, with this video about preparation of carbonyl compound. So that's all uh, about 9.3. Um, thank you for listening.